হ্যালো एवरीवन দিস ইজ আলামিন রহমান আজ একটা বিগ অ্যানাউন্সমেন্ট এবং সারপ্রাইজ তোমাদের জন্য আমাদের মধ্যে রয়েছেন মিনহাজুল স্যার যিনি তোমাদের সায়েন্সের ক্লাস করিয়ে থাকবেন আমাদের টিডব্লিউএস একাডেমিতে ইতিমধ্যে ক্লাস শুরু হয়েছে যেখানে বিকাল 5টার সময় উনি ক্লাস করাচ্ছেন এবং 5:30টা থেকে আমাদের দা ওয়ে অফ সলিউশন মেইন চ্যানেলে ক্লাস হবে আজকে যেহেতু প্রথম ক্লাসটা একটু লেট হয়ে গেল এরপর থেকে তোমরা एवरीडे দুটো টাইম স্যার আমি একটু মেনশন করে দিচ্ছি ওয়ান ইজ ফাইভ পি এম অ্যানার ওয়ান ইজ ফাইভ থার্টি সো দুটো ক্লাসে তোমরা পার্টিসিপেট করবে সায়েন্সের স্যার গুরু বলা চলে তো তোমরা দেখো ডেফিনেটলি অনেক উপকৃত হবে তো স্যার আপনি জাস্ট একবার ইন্ট্রোটা দিয়ে দিন আপনার পরিচয়টা হ্যালো এভরিওয়ান আই এম মিনহাজুল ইসলাম আমি তোমাদের রোজ সায়েন্সের ক্লাস নেব এই চ্যানেলে তোমরা নিয়মিত দেখবে এবং তোমরা আমাদের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করবে আমরা যে হোমওয়ার্কগুলো দেবো সেগুলো তোমরা করবে এবং ভালোভাবে পড়াশোনা করো গুড লাক ক্লাস তাহলে আজকে শুরু করা যায় স্যার আপনি কন্টিনিউ করুন টাটা কিপ ওয়াচিং অ্যান্ড ডু সাবস্ক্রাইব থ্যাংক ইউ প্রথমে আমরা যেটা শুরু করতে চলেছি আজকে ফিজিক্যাল সায়েন্সের প্রথম ক্লাস অ্যাটমিক স্ট্রাকচার পরমাণুর গঠন পরমাণু কি জিনিস এই সম্পর্কে বহু দিন ধরে বহু সায়েন্টিস্ট গবেষণা করছেন কিন্তু প্রথম পরমাণু সম্পর্কে যিনি মতবাদ দিয়েছিলেন তিনি ডেমোক্রেটাস তিনি ধারণা করেছিলেন সমস্ত পদার্থ খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু দিয়ে তৈরি যে বস্তুগুলোকে ভাঙা যায় না যেগুলোর নাম হচ্ছে অ্যাটম তারপরে জন ডাল্টন আঠারোশো খ্রিস্টাব্দে একটা পরমাণু বাদ দিয়েছিলেন পরমাণুর গঠন সম্পর্কে সাধারণ একটা তত্ত্ব যেটাকে আমরা সবাই জানি ডালটনের পরমাণু বাদ নামে ডালটনের পরমাণু বাদ আমি একবার করে জাস্ট বলে দিচ্ছি তোমরা একবার রিকল করে নাও তোমরা জানো ডালটনের পরমাণু বাদ কী বলেছিলেন তিনি বলেছিলেন প্রত্যেকটি পদার্থ খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দিয়ে তৈরি এবং এই কণাগুলি অবিভাজ্য এটা হচ্ছে ডালটনের পরমাণু বাদের প্রথম তারপরে তিনি বলেছিলেন রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে তারা পরস্পরের সঙ্গে পূর্ণ সংখ্যায় সরল অনুপাতে যুক্ত হয় একই মৌলের যারা পরমাণু তারা ভর ধর্ম একই বিভিন্ন মৌলের যারা পরমাণু তারা ভর ধর্মে বিভিন্ন তো ডালটনের এই যে পরমাণুবাদগুলি এগুলো তোমাদের এম সিকিউতে ছোটো ছোটো করে আসতেও পারে আমি পরে যখন এম সিকিউ করাবো এম সিকিউয়ের মধ্যে এগুলো থাকবে তো আমরা নেক্সট আমরা মেন পার্টে ঢুকে যাচ্ছি পরমাণু সম্পর্কে আধুনিক ধারণা আমরা পেয়েছিলাম রাদার ফোর্ড নেলস বোর জে জে টমসন এনাদের কাছ থেকে তো আমরা প্রথমে একটা পরমাণুর সরল গঠন তোমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি পরমাণুর মধ্যে একটা ছোট্ট অংশ থাকে যেটাকে আমরা বলি নিউক্লিয়াস এটাকে আমরা বলি নিউক্লিয়াস এবং পরমাণুর চারপাশে আরও একটা অঞ্চল থাকে এটা হচ্ছে পুরো পরমাণুর একটা চেহারা পরমাণুর মধ্যে কিছু ছোট ছোট কণা থাকে নিউক্লিয়াসের মধ্যে কিছু ছোট কণা থাকে দু রকম ছোট ছোট কণা থাকে পরমাণুর মধ্যে দু রকমের কণার নাম হচ্ছে প্রোটন এবং নিউট্রন তো পরমাণুর নিউক্লিয়াস আমি এখানে লিখছি নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকবে প্রোটন এবং নিউট্রন বাইরে এই যে অঞ্চলটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে থাকবে ইলেকট্রন এইগুলো হচ্ছে পরমাণুর মেন কণা তো এই কণাগুলো সম্পর্কে একটু পরিচয় তোমাদের দিয়ে দিই প্রথম কথা আমরা আসছি প্রোটন পরমাণুর মধ্যে যে প্রোটন থাকে সেটা নিউক্লিয়াসে থাকে প্রোটন ধনাত্মক আধান যুক্ত তো আমি এখানে লিখছি প্রোটন প্রোটন প্রোটনের আধান হচ্ছে ধনাত্মক এর বাইরে এরপরে পরমাণুর যে বাইরের অংশ সেখানে থাকছে ইলেকট্রন ইলেকট্রনের যে আধান সেই আধান হচ্ছে ঋণাত্মক নেক্সট আমাদের পড়ে থাকলো নিউট্রন নিউট্রনের কোনো আধান নেই নিউট্রন কিন্তু একমাত্র নিস্তরিক কোনো আইটি এম সিকিউতে অনেকবার প্রশ্ন এসছে নিস্তরিক কোনার নাম হচ্ছে নিউট্রন আমি তোমাদের প্রোটন নিউট্রন এবং ইলেকট্রনের আধানের সঙ্গে সঙ্গে এদের ভরের সঙ্গে একটু পরিচয় করিয়ে দিই প্রোটন তাহলে প্রোটনের আমরা আধান বললাম ধনাত্ম আধানের মানটা জানা রাখ জেনে রাখা দরকার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলম কুলম হচ্ছে আধানের একক প্রোটনের এটা ভর এই সরি এটা চার্জ আধান এবং প্রোটনের যে ভর সে ভর হচ্ছে মোটামুটি 
1.67 into 10 to the power minus 24 kg. 1.67 into 10 to the power minus 24 so it had to pull it 27 kilogram of it 27 kilogram a huge proton and for each other and for a she for a man or can there are at a corner like a neutron I mean I gave all it in neutron and other should know neutron and other should not have other name into neutron and for a chain mystery the neutron and for a chain One point six seven five into ten to the power minus twenty seven kg. Eight of the neutron and puro pori chai. Ever a poromano biology corner thake electron. Electron and Adhan. Electron and Adhan uche. Rina tok. Tayaka minus chino de lam. 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. After this, scale for proton and electron. Either Adhan into Shoman into Chino to Viporit. Proton and Adhan, Donato, electron and Adhan, Rinato. Kinto Adhan and Porimanta Shoman. Ever electron is a ball. Ball of che 9.11 into 10 to the power minus 31 kg. Eta of Chama the electron and Puro Porichoi. ताले तीन टे कौना प्रोटॉन न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन इधर भार एवं इधर आधान गुलो मोने रखते होंगे ये गलो आमदे परमाणु कौना देर पड़ी चाहे एक बार ऐसी परमाणु मॉडल परमाणु मॉडल परमाणु कैमोन देखते परमाणु के भीतर कोना गुलो कैमोन भावे था कि शेषांक पर के विभिन्न बॉय के अनेक विभिन्न मॉडल आजू बिजी दिए चें तो आमादेर तीन टे मॉडल आमादेर मोने रखते हैं जी गुलो पूरी कर एमसीक्यू थे काजे लगे परमाणु मॉडल शेषांक पर के पहलम एकदम शब्द पहलम जिन्हें तो तो दिए एवं मॉडल के नाम टा मोने रखता है प्लाम पुडिंग मॉडल प्लाम पुडिंग मॉडल जे जे टॉमसन ने पहले तीन जीनी परमाणु मॉडल दी चुके हैं तार नाम होते हैं राधा फोर्ट ताले इन्हें होते हैं पहलू फास्ट सेकेंड होते हैं राधा फोर्ट राधा फोर्ट जो परमाणु मॉडल शेट आमे एक तो पौरे बोलची राधा फोटे परमाणु मॉडले विशेष कोनो नाम नहीं राधा फोटे परमाणु मॉडले तीनी शर्बो पोतों बोले चिलेन परमाणु न्यूक्लियस से थाके प्रोटोन एवं प्रोटोन एवं ता चार पश इलेक्ट्रॉन ने रघुरे बढ़ाए ऐडा चिलो राधा फोटे मॉडल राधा फोटे मॉडले किचु टूटी � MCQ the question as the part of shower put on the J.J. Thompson that for the children rather for that for the children needs for economy rather for the hormonal model some work is someone to get a quarter ball any rather for the hormonal model mainly chill at the nucleus they can attack with all of the other juke to proton among the chart was a good about a way electron एवं बोर जेतो तो ना दिए चलें तीने उपराय एक ही तो तो दिए चलें जब माच का ना था क्या प्रोटॉन आर बाहर घुरे बड़ा भी इलेक्ट्रॉन पार्थो को होच्छे इलेक्ट्रॉन गुलो जेकुनो जाएगा थाकते पार भी ना बोरे को था ना जाए इलेक्ट्रॉन एक टन एक एक टन निदिश्तो कोखो पोते थाक दे ये छाड़ाओ कौन क दौरान वो ऐटा परमाणु न्यूक्लियस बाहरे एक गुलो अच्छी कोखो बहुत परमाणु न्यूक्लियस तक भी प्रोटॉन ताशों के तक भी न्यूट्रॉन बाहरे कोखो बहुत एक कोखो बहुत प्रथम कोखो बहुत तक हम लोग बोल बो एन इज़ इक्वल टू वन द्वितीय कोखो बहुत तक हम लोग बोल बो एन इज़ इक्वल टू टू 
তৃতীয় কক্ষপথকে আমরা বলবো এন ইজ ইকস টু থ্রি এইরকমভাবে পরপর কক্ষপথগুলো থাকবে কোন কক্ষপথে কতগুলো ইলেকট্রন সর্বাধিক থাকতে পারে তার সূত্র হচ্ছে টু এন স্কোয়ার এখানে এন হচ্ছে কক্ষপথের সংখ্যা যেমন প্রথম কক্ষপথে এন এর ভ্যালু এক বসালে একের স্কোয়ার এক ইন্টু দুই মানে দুটো ইলেকট্রন প্রথম কক্ষপথে থাকতে পারবে দ্বিতীয় কক্ষপথে এন এর ভ্যালু দুই বসাচ্ছি দু দুকণি চার চার দুকণি আট অর্থাৎ দ্বিতীয় কক্ষপথে সর্বাধিক আটটা ইলেকট্রন থাকতে পারবে এইভাবে পরপর পরপর বিভিন্ন কক্ষপথে বিভিন্ন ইলেকট্রন ঘুরে বেড়াতে পারবে এটা বোরের পরমাণু মডেল এবার আমরা এখান থেকে কিছু এম সি কিউ শিখে নিই তো তোমরা স্ক্রিনের উপরে দেখতে পাচ্ছ প্রথম যে এম সি কিউ ফার্স্ট এম সি কিউ হচ্ছে নিউক্লিয়ানগুলি হলো ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন অপশান সি হচ্ছে ইলেকট্রন এবং নিউট্রন অপশান ডি হচ্ছে কোনোটি নয় সঠিক উত্তর হচ্ছে প্রোটন এবং নিউট্রন ভালো করে অপশানটা কোশ্চেনটার দিকে খেয়াল করো নিউক্লিয়ন নিউক্লিয়ন কথাটা নিউক্লিয়াসের সঙ্গে যায় অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের মধ্যে যারাই থাকবে তারাই হচ্ছে নিউক্লিয়ন সে প্রোটন হোক সে নিউট্রন হোক যে নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকবে তাকে আমরা বলবো নিউক্লিয়ন মনে থাকবে নেক্সট এম সি কিউ প্রথম পরমাণু সম্পর্কে যিনি সর্বপ্রথম যিনি ধারণা দিয়েছিলেন একদম প্রথমে একদম আদি যুগে ডেমোক্রেটাস তাহলে দু নম্বর এম সি কিউয়ের উত্তর হচ্ছে অপশান সি ডেমোক্রেটাস এটা মনে রাখতে হবে নেক্সট কোশ্চেন পরমাণুর মধ্যে সব থেকে হালকা কণা এই হচ্ছে কোশ্চেন পরমাণুর মধ্যে সব থেকে হালকা কণা একটু আগে আমি তোমাদের পরমাণুর যে তিনটে কণা থাকে তাদের ভর তাদের আদান সব কিছু লিখে দিয়েছি এইটা যদি একটু খেয়াল করো তাহলে দেখতে পাবে পরমাণুর মধ্যে সব থেকে যে হালকা কণা সেটা হচ্ছে ইলেকট্রন তাহলে সব থেকে হালকা সব থেকে হালকা হবে ইলেকট্রন তারপরে তারপরে যে থাকবে সে হচ্ছে প্রোটন তারপরে যে থাকবে সে হচ্ছে নিউট্রন তাহলে পরমাণুর মধ্যে সব থেকে হালকা কোনো হচ্ছে ইলেকট্রন তারপরে হচ্ছে প্রোটন তারপরে হচ্ছে নিউট্রন মনে থাকবে নেক্সট এম সি কিউ পরমাণুর মধ্যে সব থেকে ভারী কণা তাহলে তোমরা বলো পরমাণুর মধ্যে সব থেকে ভারী কণা কোনটা হবে এম সি কিউতে ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন নাকি কোনোটি নয় নিউট্রন পরমাণুর মধ্যে সব থেকে ভারী কণা হচ্ছে নিউট্রন তাহলে অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট এম সি কিউ নিচের কোন পরমাণু নিউক্লিয়াসে নিউট্রন নেই নিচের কোন পরমাণু নিউক্লিয়াসে নিউট্রন নেই এটা বলার আগে তোমাদের কিছু তথ্য দিয়ে দিই আজ অবধি পর্যায় সারণিতে বা পৃথিবীতে আজ অবধি মোটামুটি একশো আঠারোটা থেকে একশো কুড়িটার মৌল আবিষ্কৃত হয়েছে সবার নিউট্রন রয়েছে একমাত্র একটা পরমাণু রয়েছে যার কোনো নিউট্রন নেই পরমাণু নিউক্লিয়াসে সেটা হচ্ছে সাধারণ হাইড্রোজেন সাধারণ হাইড্রোজেন সাধারণ হাইড্রোজেন এদের কোনো নিউট্রন থাকে না হাইড্রোজেনকে আমি এইচ দিয়ে লিখছি সাধারণ হাইড্রোজেন পরমাণু নিউক্লিয়াসে মাত্র একটা প্রোটন থাকে নেক্সট এম সি কিউ ক্যাথোড্রোসি আসলে অপশান এ হচ্ছে প্রোটনের স্রোত নাকি নিউট্রনের স্রোত নাকি ইলেকট্রনের স্রোত নাকি কোনোটিই নয় ক্যাথোড এরকম বিভিন্ন রশ্মি দিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে তো প্রথম যেটা আমরা আমার ইলেকট্রনের স্রোত ক্যাথোড রে এখন ক্যাথোড রে ছাড়াও আরও কিছু রশ্মি আছে ক্যাথোড ছাড়াও আরও কিছু রশ্মি আছে যেমন আলফা রশ্মি रखते এম সিকিউতে অপশান আসতে পারে আলফা রশ্মি হিলিয়ামের স্রোত হিলিয়াম পরমাণু স্রোত নাকি হিলিয়ামের নিউক্লিয়াসের স্রোত আলফা রশ্মি হচ্ছে হিলিয়ামের নিউক্লিয়াসের স্রোত 
তাহলে হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসের মধ্যে কারা থাকে প্রোটন এবং নিউট্রন প্রোটনের আধান ধনাত্মক তাহলে আলফা রশ্মির আধান কি হবে আলফা রশ্মির আধান হচ্ছে ধনাত্মক এবং এই যে এমসিকিউ তোমরা দেখছো ক্যাথোড রশ্মি আমি বললাম ইলেকট্রনের স্রোত তাহলে ইলেকট্রনের আধান কি নেগেটিভ তাহলে ক্যাথোড রশ্মির আধান হচ্ছে নেগেটিভ আলফা রশ্মির আধান হচ্ছে পজিটিভ আর একটা কোশ্চেন আসতে পারে আলফার মতো আর একটা আছে গামা গামা রশ্মি গামা রশ্মিও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কোনো কণার স্রোত নয় এটা তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের স্রোত মনে না থাকলে মনে করে রাখো একটা আলোর স্রোত তো আলোর কোনো আধান থাকে না গামা রশ্মির কোনো আধান থাকে না গামা রশ্মির মতো আর একটা রশ্মি হতে পারে সেটা হচ্ছে বিটা রশ্মি বিটা রশ্মি মানে হচ্ছে ক্যাথোড রশ্মির মতো ইলেকট্রনের স্রোত অর্থাৎ বিটা রশ্মির যে আধান হবে সেটা হচ্ছে ঋণাত্মক তো এই রশ্মিগুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে এগুলো এমসিকিউতে কোশ্চেন হিসেবে আসবে নেক্সট আমাদের এমসিকিউ একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসে সরি একটি পরমাণুর তৃতীয় কক্ষপথে সর্বাধিক কটা ইলেকট্রন থাকতে পারে তিন নম্বর কক্ষপথ একটু আগেই আমি তোমাদের সূত্র শেখালাম কোন পরমাণুর কোন কক্ষপথে কটা ইলেকট্রন থাকবে সেটা নির্ভর করে টু এন স্কোয়ার সূত্র এন মানে হচ্ছে প্রথম এনের ভ্যালু ওয়ান হলে প্রথম কক্ষপথ এনের ভ্যালু দুই হলে দ্বিতীয় কক্ষপথ এনের ভ্যালু এনের ভ্যালু তিন হলে তৃতীয় কক্ষপথ আমার এখানে এমসিকিউতে দিয়েছে তৃতীয় কক্ষপথ তাহলে আমরা এখানে এনের ভ্যালু তিন বসাতে পারি এনের ভ্যালু তিন বসাও দুই ইন্টু থ্রি স্কোয়ার মানে দুই ইন্টু নয় মানে আঠারো অর্থাৎ তৃতীয় কক্ষপথে সর্বাধিক আঠারোটা ইলেকট্রন থাকতে পারে তার কম থাকতে পারে কিন্তু বেশি কখনোই থাকবে না নেক্সট নিম্নের কোন গ্যাসটি নোবেল গ্যাস হওয়া সত্ত্বেও অষ্টক মানে না প্রথম কথা এখানে আমাদের জানতে হবে নোবেল গ্যাস কাদের বলে খুব ভালো করে শুনবেন নোবেল গ্যাস মানে যে গ্যাস অন্য কোনো পদার্থের সঙ্গে বিক্রিয়া করে না তারা হচ্ছে নোবেল গ্যাস অনেক গ্যাস আছে যারা বিক্রিয়া করে অক্সিজেন গ্যাস হাইড্রোজেন গ্যাস ক্লোরিন গ্যাস এরা বহু বিক্রিয়া করে কেমিস্ট্রিতে বহু বিক্রিয়া হয় কিন্তু নোবেল গ্যাস যারা নোবেল গ্যাস যারা তারা কখনোই কারোর সঙ্গে বিক্রিয়া করে না এবং নোবেল গ্যাস ছটা রয়েছে পর্যায় সারণিতে তোমরা তোমাদের আমি বলে দিই নোবেল গ্যাসগুলো একটা হচ্ছে হিলিয়াম লিখে নাও হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন রেডন এই ছটা হচ্ছে নোবেল গ্যাস যারা কখনোই কারোর সঙ্গে বিক্রিয়া করে না এবং এদের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নোবেল গ্যাসগুলো নিউক্লিয়াস থাকে বাইরে বিভিন্ন কক্ষপথ থাকে তো নোবেল গ্যাসের সব থেকে বাইরের যে কক্ষপথ সেই কক্ষপথগুলিতে সব সময় আটটা করে ইলেকট্রন থাকে নোবেল গ্যাসের বাইরের কক্ষপথে সব সময় আটটা করে ইলেকট্রন থাকবে এমসিকিউতে দেখো নিম্নের কোনটি নোবেল গ্যাস হওয়া সত্ত্বেও অষ্টক মানে না এখানে যে চারটে দেওয়া আছে হিলিয়াম নিয়ন জেনন রেডন সবাই নোবেল গ্যাস সবারই বাইরের কক্ষে আটটা করে ইলেকট্রন থাকার কথা কিন্তু এদের মধ্যে একজনের নেই সেটা হচ্ছে হিলিয়াম ব্যতিক্রম এমসিকিউতে এরকম ব্যতিক্রমগুলোই আসবে হিলিয়াম যে নিষ্ক্রিয় গ্যাস সে তার বাইরের কক্ষপথে আটটা ইলেকট্রন নেই কটা ইলেকট্রন আছে দুটো চলো নেক্সট এমসিকিউতে আমরা চলে যাই নিম্নের কোন আইসোটোপটি ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হয় ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য কোন আইসোটোপটি ব্যবহার করা হয় এখানে প্রথম কোশ্চেন হচ্ছে আইসোটোপ কাকে বলে এটা তোমাদের প্রথমে জানতে হবে আইসোটোপ আইসোটোপ জানার আগে আমরা পরমাণুর লেখার সংকেত একটু তোমাদের বলে দিই যে কোনো পরমাণু আমি একটা এক্সাম্পল নিচ্ছি ফর এন এক্সাম্পল এক্স ওয়াই জেড যে কোনো একটা পরমাণু ওয়াই ওয়াই পরমাণু লেখার নিয়ম হচ্ছে ওয়াই পরমাণুটা আমরা প্রথমে নাম লিখলাম পরমাণু এই যে নিচে এখানে আমরা বসাব প্রোটন সংখ্যা এখানে আমরা বলব বসাব প্রোটন সংখ্যা বা আমরা এখানে ওয়াইয়ের পাশে জেড লিখতে পারি জেড মানে হচ্ছে প্রোটন সংখ্যা ওপরে যেটা লিখব সেটা হচ্ছে প্রোটন প্লাস নিউট্রন প্রোটন প্লাস 
নিউটন সংখ্যা এবং এর একটা নাম আছে প্রোটন প্লাস নিউটন সংখ্যার একটা নাম আছে এটাকে আমরা বলি পরমাণুর ভর সংখ্যা তাহলে নিচে থাকবে প্রোটন সংখ্যা উপরে থাকবে ভর সংখ্যা অর্থাৎ প্রোটন এবং নিউট্রন সংখ্যার সমষ্টি তাহলে জেড লিখলাম নিচে উপরে লিখলাম এ এ মানে বোঝায় ভর সংখ্যা এখন কোন পরমাণুতে কটা প্রোটন আছে আর কটা নিউট্রন আছে এটা জানার জন্য তোমাদের একটা লিস্ট মুখস্থ করে রাখা উচিত কুড়িটা মৌল বিশেষ করে তোমাদের মনে রাখতে হবে পর্যায় সারণিতে যে কুড়িটা মৌল আমি বোর্ডে লিখে দিচ্ছি এই কুড়িটা মৌলর নাম তোমাদের মনে রাখতে হবে তো আমি এটা মুছে দিই যে কুড়িটা মৌল তোমাদের মনে রাখতে হবে সেগুলি হলো এক নম্বর হচ্ছে হাইড্রোজেন নাম হচ্ছে এইচ এর সঙ্গে সঙ্গে পরমাণুগুলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের যে প্রোটন সংখ্যা অর্থাৎ জেড নাম্বার এই জেড নাম্বারগুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে ওয়ান ভর সংখ্যা প্রথম থেকে কুড়িটা মনে রাখা উচিত যদি মনে রাখে মনে রাখবে তো হাইড্রোজেনে দেখো প্রথম হাইড্রোজেন লিখেছি তো হাইড্রোজেনের নিচে লিখলাম আমরা প্রোটন সংখ্যা উপরে লিখতে হবে প্রোটন এবং নিউট্রন সংখ্যার সমষ্টি তাহলে প্রোটন এবং নিউট্রন সংখ্যা হাইড্রোজেনে আমরা বলেছি সাধারণ হাইড্রোজেনে মাত্র একটা প্রোটন থাকে পরমাণুর নিউক্লিয়াসে এম সি কিউতে আমরা শিখেছি একটা মাত্র প্রোটন থাকে নিউট্রন থাকে না তাহলে ভর সংখ্যা হবে এক অর্থাৎ একটাই প্রোটন প্লাস জিরো নিউট্রন অর্থাৎ ওয়ান প্লাস জিরো ইজ ইকস টু ওয়ান তাহলে পরমাণু ক্রমাঙ্ক হচ্ছে ওয়ান ভর সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে হিলিয়াম হিলিয়াম হিলিয়ামে প্রোটন সংখ্যা দুই পরপর সিকোয়েন্স অনুযায়ী মনে রাখলে চলবে ভর সংখ্যা ভর সংখ্যা হচ্ছে চার তাহলে দেখো পরমাণু ক্রমাঙ্ক দুই এবং ভর সংখ্যা চার তার মানে এখানে নিউট্রন সংখ্যা কটা হবে ভর সংখ্যা মানে প্রোটন এবং নিউট্রন সংখ্যা সমষ্টি তাহলে প্রোটন যদি দুটো থাকে ভর যদি চারটে থাকে তাহলে নিউট্রন সংখ্যা হবে চার বিয়োগ দুই অর্থাৎ দুটো নিউট্রন এখানে রয়েছে এইভাবে সিকোয়েন্স অনুযায়ী কুড়িটা মৌল মনে রাখতে হবে এখন আমি কুড়িটা মৌলের নাম লিখে দিচ্ছি তোমাদের কাজ হচ্ছে তোমরা বই থেকে এই কুড়িটা মৌলের সংকেত তাদের ভর সংখ্যা এবং তাদের পরমাণু ক্রমাঙ্ক বা প্রোটন সংখ্যা তোমাদের মুখস্থ করতে হবে তাহলে আমি পরপর নামগুলো শুধু লিখে দিচ্ছি এবং চিহ্নগুলো লিখে দিচ্ছি হাইড্রোজেন হিলিয়াম তিন নম্বর হচ্ছে লিথিয়াম লিথিয়ামের সংকেত হচ্ছে এলাই এখানে আমি পরমাণু ক্রমাঙ্কগুলো লিখে দিচ্ছি তোমরা ভর সংখ্যাগুলো লিখে নেবে লিথিয়াম চার বেরিলিয়াম বেরিলিয়াম বিই চার এভাবে পরপর লিখে নেবে পাঁচ হচ্ছে বোরন বি ছয় হচ্ছে কার্বন সি সাত নম্বর হচ্ছে নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন এন সাত সাতটা হলো আট নম্বর হচ্ছে অক্সিজেন এবার আমি নয় নম্বর থেকে শুধু সংকেতগুলো লিখে রাখছি নামগুলো বলে দিচ্ছি তোমরা একটু খুঁজে নিও কষ্ট করে অক্সিজেন এটা তোমাদের হোমওয়ার্কও তোমরা এখানে নামগুলো আমি সংকেতগুলো লিখছি তোমরা নামগুলো নিচে কমেন্ট করে জানাবে অক্সিজেন ফ্লোরিন নিয়ন সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম তেরোটা হলো আবারও বলে দিচ্ছি ফ্লোরিন নিয়ন সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম
झटपट कर लिखले की देखा जाफर क्लोरिन आर्गन पटाशियम क्योंसियम ये कूड़ी मौल ये कूड़ी मौल तुम्हारे मुखस्त रखते हैं तरह परमाणु क्रमांक एकदम पर आत आठ नय दस अक्सिजें आठ एभवे फ्लोरिन नय नाइट्रोजें सरि नियन दस सोडियम एगारो मैगनेशियम बारो अलुमिनियम तरह ये पर 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 एगो तुम्हारा सरि ये एन इट एन तो ठीक है तो हाँ ओके ओके तो यो पर तुम्हारा बस ही ने नय दस एगारो बारो ये पर पर परमाणु क्रमांकगल पर पर आज भर संख्यागुलो एक तुम्हारे मन रखते है चले पर नेक्स्ट टाइम से क्यों जिन्हे रखते आईसोटोप हम दो परमाणु जर परमाणु क्रमांक एक एक्साम्पल दीची धर कार्बन कार्बन परमाणु क्रमांक सब समय छह कार्बन परमाणु क्रमांक एवं कार्बन भर संख्या कखो है को परमाणुते चौदह को परमाणुते तर एखे देखते परमाणु क्रमांक एक क्योंकि भर संख्या मैं प्रोटन और निउटन संख्यार जो जोगफल से जोगफल कखो कख आलदा हो जाए जखनी आलदा हो जाए तक ये परमाणु एरा हे परस्पर आइसोटोप आइसोटोप अर्थात प्रोटन देखो आइसोटोप पी आ लास्टे मान प्रोटन संख्या सेम थक भर संख्या आलदा एन ये आइसोटोपगल पाव जाए विभिन्न क्या व्यवहार कर जमन एखे हमें लिखल सी फर्टी ये ये बोल सी फर्टीन अर्थात सी चौदह आइसोटोप सी फर्टीन आइसोटोप व्यवहार कर विभिन्न पुरानो जिन बयस निर्णय एम सी की जेटा छो कैंसार चिकित्सा को व्यवहार कर कार्बन फर्टीन आयोडिन आयोडिन एकश एकत्रिस आलोरिन छत्तीस लेड लेड मैं सीसा टोटी वन तो ये जो कैंसार चिकित्सा सठिक उत्तर हे आयोडिन आयोडिन वन थार्टी वान ये कैंसार चिकित्सा व्यवहार कर नेक्स्ट हमारे एम सी किऊ आप चले आस मैगनेशियम पारमानविक संख्या मैगनेशियम पारमानविक संख्या बारो हम मैगनेशियम प्लस प्लस आयने इलेक्ट्रन संख्या कत हो खूब इम्पर्टैंट एक कोश्चन एर पिछने जो थिरीटा आज से शिखे नेब एक परमाणुते जतगुलो प्रोटन थे ठीक तुलो निउट्रन थे कारण परमाणु हे निस्तरित आशेपाशे सब किस परमाणु दिए तैरी हमें टाच कर शक लागेना तर मान परमाणु निस्तरित परमाणु निस्तरित मान परमाणुते जतगुलो सरि जतगुलो प्रोटन थक ठीक तुलो इलेक्ट्रन थक प्रोटोन आधान पजिटी इलेक्ट्रन आधान नेगेटिव एन जदि परमाणु थे एक इलेक्ट्रन बड़िए जाए तक एक प्रोटोन से गल धर परमाणुते दस टा प्रोटोन छो परमाणुते दस टा इलेक्ट्रन छो दस टा पजिटी चार्ज दस टा नेगेटिव चार्ज टोटाल परमाणु निस्तरित एन एक इलेक्ट्रन जदि बड़िए जाए दस टा पजिटी चार्ज थकल और ना थकल नेगेटिव चार्ज तेल ये एक आधान एक्सट्रा हो गल तक से परमाणुटा तैरी है आयने हमें और एक एक्साम्पल दीचे धरो हाइड्रोजें परमाणु आए हाइड्रोजें परमाणुते एक इलेक्ट्रन आटोन 
হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে এই যে হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াস আর এই হচ্ছে ইলেকট্রন এই ইলেকট্রন যদি বেরিয়ে যায় তাহলে হাইড্রোজেন পরমাণুতে পড়ে রইল মাত্র একটা প্রোটন একটা ধনাত্মক চার্জ তখন আমরা পরমাণুটাকে এইভাবে লিখব এইচ প্লাস কোনো পরমাণুর মাথায় একটা প্লাস দেওয়া হলে বুঝবে সেই পরমাণু থেকে একটা ইলেকট্রন বেরিয়ে গেছে অনুরূপভাবে কোনো একটা পরমাণুতে ইলেকট্রন ঢুকতে পারে যেমন ক্লোরিন পরমাণুর কথা চিন্তা করো ক্লোরিন পরমাণুতে ইলেকট্রন আছে আট সরি ইলেকট্রন আছে সতেরোটা হুম ক্লোরিন পরমাণুতে ইলেকট্রন আছে সতেরোটা সিমিলার প্রোটন আছে সতেরোটা এখন যদি ক্লোরিনের মধ্যে একটা ইলেকট্রন বাইরে থেকে এসে ঢুকে যায় তাহলে সতেরোটা পজিটিভ ছিল আর সতেরোটা নেগেটিভ ছিল এখন যে একটা এক্সট্রা এসে ঢুকছে ক্লোরিনের কি সতেরো হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে এখন যদি একটা ইলেকট্রন এসে এখানে ঢুকে যায় তাহলে একটা নেগেটিভ আধান বেড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ হয়ে গেল আঠারো তাহলে এই যে একটা এক্সট্রা নেগেটিভ আধান চলে আসে এর জন্য আমরা লিখব এরকম ক্লোরিনকে মাথায় একটা নেগেটিভ দেব তো প্লাস বা মাইনাস দেওয়া থাকলে তোমরা বুঝবে মাইনাস মানে ইলেকট্রন এসে ঢুকেছে প্লাস মানে ইলেকট্রন বেরিয়ে গেছে এখন যদি একটা মাইনাস দেওয়া থাকে তাহলে একটা ইলেকট্রন ঢুকেছে দুটো মাইনাস দেওয়া থাকলে দুটো ইলেকট্রন ঢুকেছে কোনো একটা পরমাণু যেমন সোডিয়াম সোডিয়ামের মধ্যে সোডিয়ামের মধ্যে এগারোটা প্রোটন থাকে এগারোটা ইলেকট্রন থাকে এখন সোডিয়ামের মধ্যে যদি দুটো ইলেকট্রন বাইরে থেকে ঢোকে দুটো ইলেকট্রন তাহলে এগারোটা প্রোটন ছিল আর প্লাস ছিল আর এখন হয়ে গেল তেরোটা ইলেকট্রন অর্থাৎ তেরোটা মাইনাস তাহলে এই যে দুটো মাইনাস এক্সট্রা হয়ে গেল তার জন্য সোডিয়ামকে আমরা এইভাবে লিখব এন এ প্লাস প্লাস তিনটেও হতে পারে কোনো পরমাণুতে এখন কোশ্চেন হচ্ছে দেখো ম্যাগনেশিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে বারো ম্যাগনেশিয়ামের পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক হচ্ছে বা পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে বারো তার মানে ম্যাগনেশিয়ামের মধ্যে ম্যাগনেশিয়ামের মধ্যে প্রোটন রয়েছে বারোটা ইলেকট্রন রয়েছে বারোটা এখন ম্যাগনেশিয়াম আর নেই ম্যাগনেশিয়াম হয়ে গেছে ম্যাগনেশিয়াম প্লাস প্লাস তার অর্থ হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম থেকে দুটো ইলেকট্রন বাইরে বেরিয়ে গেছে তাহলে দুটো ইলেকট্রন যদি বাইরে বেরিয়ে যায় দুটো প্লাস হলো তাহলে এখন আর পড়ে রইল কটা ইলেকট্রন দশটা ইলেকট্রন তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে টেন অর্থাৎ অপশান বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট হচ্ছে আমাদের নেক্সট এমসি কি হচ্ছে নাম্বার টেন ক্লোরিনের ইলেকট্রন বিন্যাস তো এরকম ক্লোরিন ছাড়াও অন্য অন্য পরমাণু দিতে পারে তোমাদের তার জন্য মনে রাখতে হবে ইলেকট্রন বিন্যাস লেখার জন্য পরমাণু ক্রমাঙ্কগুলো মনে রাখতে হবে যেটা লিস্ট দিলাম কুড়িটা ওই কুড়িটা অবশ্যই মুখস্থ রাখতে হবে তো আমরা ওই লিস্ট থেকে দেখতে পাচ্ছি ক্লোরিনের হচ্ছে সতেরো ক্লোরিনের পরমাণু ক্রমাঙ্ক হচ্ছে সতেরো তাহলে ভর সংখ্যা একটা কিছু হবে তো ক্লোরিনের পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস লিখতে হবে তাহলে এখানে সতেরো লেখা মানে সতেরোটা আছে প্রোটন এবং একটা পরমাণু স্বাভাবিক অবস্থা এখানে কোনো প্লাস মাইনাস নেই তাহলে স্বাভাবিক অবস্থায় যে কটা প্রোটন থাকবে সে কটাই ইলেকট্রন থাকবে এখন এই যে ইলেকট্রনগুলো কোন কক্ষপথে কটা থাকবে সেটা নির্ণয় করে টু এন স্কোয়ার ফর্মুলা তাহলে প্রথম কক্ষপথে কটা ইলেকট্রন থাকে দেখা যাক এন এর ভ্যালু যখন এক প্রথম কক্ষপথে তখন ইলেকট্রন কটা থাকবে এখানে এক বসাও একের স্কোয়ার এক ইন্টু দুই মানে প্রথম কক্ষপথে থাকবে দুটো এবার আছে দ্বিতীয় কক্ষপথ দ্বিতীয় কক্ষপথে কটা ইলেকট্রন থাকবে দুয়ের ভ্যালু বসাও দুই দুকণি চার চার দুকণি আট আটটা ইলেকট্রন থাকবে এন এর ভ্যালু তিন তিন ত্রিককে নয় ন দুগুণে আঠারো আঠারোটা আঠারোটা ইলেকট্রন সর্বাধিক থাকতে পারে কিন্তু ক্লোরিনের তো মোট ইলেকট্রন কটা মোট ইলেকট্রন সতেরো সতেরোর মধ্যে অলরেডি দশটা ইলেকট্রন প্রথম আর দ্বিতীয় কক্ষ হতে চলে গেছে বাকি থাকলো সাতটা ইলেকট্রন 
সেই সাতটা ইলেকট্রন তারে তিন নম্বর কক্ষপথে থাকবে আর তো নেই থাকলে আরও থাকতো সর্বাধিক আঠারোটা জায়গা রয়েছে আঠারোটা ইলেকট্রন থাকার জায়গা রয়েছে কিন্তু যেহেতু ইলেকট্রন সংখ্যা এখানে নেই আর তাহলে সাতটাই থাকবে তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে দুই আট সাত তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি অপশান অপশান দুই আট সাত অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এই এম সি কিউগুলো করানো হলো নেক্সট ক্লাসে কোনো একটা টপিকের ওপর এম সি কিউ ধরে তোমাদের সলভ করানো হবে তো হয়ে গেছে আচ্ছা এরপরে তোমাদের ম্যাথের স্যার ক্লাস নেবেন ফিরোজ আলী স্যার তোমরা অলরেডি লাইভে কোথায় এসেও গেছেন তোমরা ক্লাসে জয়েন করো ঠিক আছে আচ্ছা তোমাদের ক্লাস এখানে প্রতিদিন প্রতিদিন পাঁচটা থেকে হবে টি ডাব্লিউ এস একাডেমিতে সায়েন্সের ক্লাস চ্যাপ্টার ভিত্তিক এবং এম সি কিউ ভিত্তিক এম সি কিউ ধরে ধরে সলভ করা হবে এবং এম সি কিউ রিলেটেড থিওরিগুলো তোমাদের বলে দেওয়া হবে পাঁচটা থেকে হবে টি ডাব্লিউ এস একাডেমিতে এবং সাড়ে পাঁচটা থেকে হবে ওই অফ সলিউশনের এই চ্যানেলে সায়েন্সের ক্লাস আচ্ছা ম্যাথ ক্লাসের লিঙ্ক তোমাদের কমেন্টে দেওয়া হয়ে গেছে তোমরা ওখান থেকে জয়েন করে নাও ম্যাথ ক্লাস